about the recent spike in terror attacks in Jammu and Kashmir. Meanwhile, viewers, we're shifting our focus to the national capital where every morning we see, uh, in fact, scenes of uh, Delhi being shrouded by a thick layer of smog. Yes, the Leewalas have been choking on toxic fumes for weeks at end and it is without a shadow of doubt that the primary cause of the air quality deteriorating is the stubble burning in the neighbouring states of Punjab and Haryana. Now, this is not a new phenomenon. We've seen this take place last year, the year before that and the year before that as well. Now, even so, politicians continue to bicker and point score while the people of Delhi continue to suffer. While Delhi Walas choke on toxic fumes, farm fires continue to rage unabated. And viewers, on that note, let's in fact take a look at some of the interesting satellite images and statistics we have collated. All these images and statistics for you so that you can get in fact a comprehensive view uh, of uh, what exactly the farm fires look like over uh, the last week or so. This is of course a satellite image dated 29th October. You can see where exactly the fires are concentrated. This is of course uh, information from the fire information and resource management systems of NASA also known as firms. You can see the fires that are concentrated in this area in particular that is Punjab and uh, northern Haryana as well as a little area around the national capital in Haryana as well as western UP over here. So of course Delhi has become a gas chamber over the last couple of days. Uh, here's an image of 28th October similar scenes uh, can be witnessed again you can see the concentration of farm fires uh, in uh, Punjab and Haryana, especially northern Haryana and the region, the small little belt around the national capital over here as well as this area in western Uttar Pradesh as well. We've taken a look at uh, how this uh, image looks like, how the map looks like today, how the map looked like yesterday as well. Uh, let's also take a look at how it looked like day before. Not very different. Uh, in fact, day before the situation was even worse. You can clearly see in this map over here uh, that it's not just northern Haryana but day before in particular it's also central Haryana the belt over here uh, that has um, witnessed a great amount of farm fires and what is exactly interesting with regards to these fires is uh, that they don't take place uh, in the daytime they take place in the night time it is during the night uh, that the farmers burn the parali that is the leftover uh, stubble after harvesting the crop here is of course 26th October, uh, there is of course a, a slight respite as compared to the 27th. Uh, but of course, once again, you can see uh, the farm fires being concentrated in uh, this particular area as well. Uh, now, of course, the government has been trying to incentivize the farmers uh, by providing uh, some amount of money so that they can afford um, straw balers. Um, as well. So now, these are some of the instruments that are used in order to uh, deal with uh, the parali. Now, what exactly a straw baler does is it makes bales out of uh, the parali on the ground when uh, they use it after harvesting uh, the crop. Uh, now, of course, uh, on the 25th of October, this is how uh, the map of India looked like. In fact, the situation was much better. Uh, over uh, the last couple of days, we've seen that the entire area in Punjab uh, was affected. But on the 25th in particular, there's this small area in northern Punjab. Even on the 24th, there's this small area in northern Punjab uh, and central Punjab, uh, which did not witness too much too too many uh, farm fire incidents in particular but you can see on the other hand in western up uh, the incidents had intensified over the last couple of weeks these are of course some of the days uh, that we have been uh, tracking but let's also uh, in fact uh, take a look at a consolidated image of what exactly um, the farm fires and the satellite map with regards to the farm fires looks like over the last seven days. This of course I'd like to remind you from our NASA firms this information has been collated from there. Uh, you can clearly see that the entire area Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh uh, is dotted with red spots indicating the sheer severity 
of uh, the farm fires that are raging. Let's also take a look at some very interesting statistics here. Of course, you see New Delhi and uh, here let's also take a look at some other cities across the world. Uh, New Delhi has been seeing on an average an AQI of 275 over the last week. Uh, Beijing, the AQI is 80. In Tokyo, the AQI is 18. In Seoul, the AQI is 22. We've seen uh, East Asia, let's also take a look at Southeast Asia and Oceania. In Singapore, the AQI is 64. In Bangkok, it's 44. In Canberra, the capital of Australia, it's 23. And New Delhi, once again, average of 275. You can see the difference in the images over here, how Delhi has been shrouded by smog, blanketed by smog. Uh, once again, in uh, New Zealand's Auckland, uh, the AQI is 13. Taking a look at Islamabad in particular, uh, remember farm fires are raging in Pakistan's Punjab as well. We've seen that in the map earlier. Uh, however, their AQI is nearly half of the AQI in the national capital. It's at 154 in Tehran, uh, Iran's capital. The AQI is 57. You can clearly see the stark difference uh, in the AQI. Meanwhile, uh, in uh, Kazakhstan's Astana, it's 50. In Azerbaijan's Baku, the AQI is 26. And Russia's Moscow, the AQI is uh, 55. Uh, once again, uh, indicating the stark difference, the stark contrast in the air quality index between New Delhi and other cities. Uh, taking a look at Europe as well, uh, in Athens, the AQI is 53. Uh, Ankara and Turkey, 42. Rome, uh, 74. Um, as well. Let's take a look at some other numbers in uh, Europe. Berlin 57, uh, Paris 25, Amsterdam in Netherlands 51. Um, other cities which are uh, where the AQI is fairly decent. These are all cities by the way that lie uh, in the green portion of the air quality index. London 49, New York 50, Los Angeles 35. Of course uh, shifting focus to uh, the Americas in Mexico City, the AQI is 72. South America, Rio de Janeiro, 44 is the AQI recorded. In Buenos Aires, the AQI is 52. And this is, of course, in stark contrast to New Delhi, where we've seen an average uh, AQI of 275. Meanwhile, Joining me on the broadcast are my colleagues Kulveer Dhawan as well as Arzu Seth. Kulveer is joining us live from Punjab itself. Kulveer, what is the situation like on the ground as far as uh, the farm fires are concerned? It is clearly posing a health hazard to the people of the national capital. I see that you have people around you. Uh, could you ask them if they are aware of uh, the recurring health hazards that people in Delhi face? It's not just this year. Year after year, we've seen similar scenes last year as well, the year before that. And Delhi has become a gas chamber. Uh, could you please talk to them uh, and let's in fact hear their perspective. बिल्कुल मेरे साथ कुछ लोग हैं क्योंकि पंजाब में एक बार फिर प्राली के जो मामले हैं प्राली जलाने के वो बढ़ने लगे हैं कुछ लोग हैं मेरे साथ उनसे बात कर लेते हैं आप ये बताइए कि जिस तरह से मामले स्टेबल बर्निंग के लगातार बढ़ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे कितनी दिक्कत आम आदमी को होती है इसमें बिल्कुल जिम्मे प्राली जलाई जाती है जेडे मतलब की रात जाते होंगे वाइक आले या जहाँ कटिया धुआं अखा के पंद के अचानक कई हादसे योजे हो गए हैं भी पूरी फैमिली से फैमिली बच्चा मिस्त्री से समेत कई ऐसे ना जो हुए ने यहाँ तो मतलब साफ़ी सिर्फ चोटा नहीं है यहाँ ने तो प्रदूषण दिन दिगाल करते हैं प्रदूषण तो होते होंगे हैं ठीक है ना जी तो लेकिन जहाँ तक खतरा भी बना रहता है तो इधर उसे ना तेल पानी चाहिए थी सरकारें जिस तरह से बात गवर्नमेंट काफी कोशिश कर है कि पब्लिक ने भी थोड़ा जा ध्यान देना चाहिए इस बारे उन्हें जागृत होना चाहिए सू इस बारे उन्होंने जागृत वैसे गवर्नमेंट कर रही है सू हो करना चाहिए है कि पवल अपनी जी पब्लिक अपनी जिम्मेवारी समझ कई अपने गोरबंदी कह लो या फिर कोई उन्होंने सोच कह लो या अपना बड़े समझने की गल कह लो वो नहीं मानते वो कह रहे जेडे सरकार सजेशन दी है वो उल्ट जा कि वो अपनी जिम्मेवारी समझे ने अपना नागरिक समझ के एक कि वो पुराने ना भूखे उन दवाली के फेस्टिवल आ रहे हैं उन सेंटेज़ जो पोल्यूशन था पहली ज़्यादा है अच्छा वो जो 
फिलहाल आप ग्राउंड पे जो लोग है जो सफर करते हैं इस सिचुएशन से वो कह रहे हैं की नियम कानून जो है वो जरूर है लेकिन उनकी पालना नहीं की जाती सख्ती से उनकी उनको लागू नहीं किया जाता जी All right. Uh, meanwhile, let's also hop across to my colleague Arzu Seth, who's joining us live on the broadcast from Pant Nagar in the national capital. Arzu, just about an hour ago, you were at the ITO. Uh, now, of course, you're at Pant Nagar. What do the people of Pant Nagar have to say? Uh, how are they reeling under the double whammy that Delhi has been witnessing over the last couple of weeks? And do they think uh, that the pollution in the national capital is a voting issue? Uh, well, Priya, you know, the situation all across the national capital remains the same. There has been a lot of uh, uh, smog that has engulfed the very national capital and we'll try to go across them to take their reactions also. Sir, Lagatar Pradushan, who is in Delhi, what are you doing? What are you doing? Yes, it's going to be a little bit. You go to the daily office and we see that there is a lot of pain. So, what are you doing? नहीं अभी तो जो थोड़ा बुजुर्ग हैं उनको परेशानी हो रही है जो यंगस्टर हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल सर दिल्ली में चुनाव भी करीब है और चुनाव से पहले तमाम दावे किए जाते हैं इस बार जब आप लोग वोट करेंगे क्या कुछ इश्यूज क्या पोल्यूशन एक इशू रहेगा हाँ जरूर रहेगा पोल्यूशन पोल्यूशन का इशू रहेगा लग रहा है सरकार ने काम किया दिख तो रहा कुछ लेकिन क्या हर साल आ जाती है ना ये तो नवम्बर में तो इस पर इस पर कोई स्थायी उपाय होना चाहिए ना So people are asking for a, a permanent solution of this uh, problem pollution. Sir, pollution is very much. How many problems are happening with pollution? We are seeing that in the Razhani, the pollution is increasing. What is the pollution? There are cars, there are festivals, so that's why the problem is created. There is a ban on the Patako. It seems to be a ban on the Patako. I don't think it is. No. मैम कितनी दिक्कत होती है पोल्यूशन से सांस लेने में बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा होती है सीधा जाके अंदर बसती है तो उससे ज़्यादा नहीं होगी अब जितना भी बेन लग जाए पटाखों पे लेकिन चलाते तो हैं लोग कहीं न कहीं लाके पता नहीं कहाँ से मिलते हैं बेन भी लगा होता है फिर भी पटाखे मिलते हैं समझ नहीं आया मैम चुनाव भी करीब है इस बार मुद्दा होगा पॉल्यूशन तो ये तो अक्सर करते जब चुनाव आता तो अक्सर कुछ में कुछ चलता ही रहता है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसे करते तो है ना तो फिर फायदा क्या आप पोल्यूशन तो होना ही होना है बस आगे मैम ठीक है थैंक यू सो मच सो दे यू हर्ड दी वॉइसेस एंड पीपल आर टेलिंग दैट दिस इज़ द वेरी क्रूशियल इश्यू एंड दैट दे विल कैप्ट इन माइंड वाइल वोटिंग एंड आल्सो दे आर अर्जिंग द गवर्नमेंट टू फाइंड दी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम आल्सो वी विल ट्राइ टू टेक मोर रिएक्शन मैम हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन पे और हम देख रहे हैं लगातार राजधानी में प्रदूषण की समस्या देखने को मिल रही है हम लोग डेली जब काम पर निकलते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में या फिर आँखों में दिक्कत क्या कुछ प्रॉब्लम मैम सांस लेने में दिक्कत होती है आंखों में जलन होती है इतना पोल्यूशन हो रहा है इंडिया में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो बसों की दिक्कत होती है बसें नहीं मिलती हम इधर उधर पैदल भागते रहते हैं बसें मिल जाए तो फिर हम इतनी दिक्कत भी ना हो बसें नहीं मिलती इधर से उधर भागते रहते हैं इधर से उधर भागते रहते हैं थ्री तो आती ही नहीं है जो हमारा कहा तो ये जा रहा है कि बसों की संख्या भी बढ़ा दी है ताकि लोग जो है वो प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ ना करें तो वो देखने को मिल रहा है कुछ भी नहीं कुछ भी बसें कोई बसें नहीं मिली है 
सारी पुरानी बसें हैं नई बसें एक भी नहीं आई है और बसों की इतनी दिक्कत हो रही है कि आने जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है पैदल इधर से उधर भागना पड़ रहा है बंदा गिर जाए ट्रैफिक के गाड़ी के नीचे आ जाए राइट लाइट पे कुछ हो जाए तो कैसे सो दे यू हर्ड यू नो पीपल आर टेलिंग दैट इन द ग्राफ टू स्टेज इट वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट नंबर ऑफ बसेज विल बी इंक्रीज नंबर ऑफ राउंड ऑफ द मेट्रो विल बी इंक्रीज बट वॉट पीपल हे आर सींग दैट द सच इम्प्लीमेंटेशन हैज नॉट बीन सीन सर हम बात कर रहे हैं प्रदूषण पे लगातार समस्या देखने को मिल रही है कितनी तकलीफ आप लोगों को हो रही है राजधानी आप दिल्ली के ही रहने वाले मैडम पहले तो मैं आपको नमस्कार कहूँगा कि आप सब लोगों से जो है बातें कर रही हैं दूसरी बात है कि पोल्यूशन सरकार बहुत कुछ कर रही है इस पर बहुत सारी करने की कोशिश भी कर रही है पर इतनी जल्दी कंट्रोल हो नहीं पाएगा जितनी भी बीमारी आ रही छोटी छोटी खांसी जुखाम बुखार ये जो आ रहे हैं ये सब पोल्यूशन की वजह से आ रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो है साफ सफाई नाम के जीरो पर है सरकार अपनी कोशिश करती है हम लोगों को भी कुछ कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को भी पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए अपना इसलिए जब सरकार कर रही है तो हम भी हमें सारी चीज़ हमें भी करनी चाहिए और मैडम सरकार तो कर ही रही है और पोल्यूशन से बहुत सारी दिक्कतें तो है ही कुछ महीने बाद आप लोग वोटिंग भी करेंगे चुनाव करीब है जो प्रदूषण का मुद्दा है इस बार आप लोगों के दिमाग में रहेगा बड़ा मुद्दा मैम एक्चुअली में ये तो एक स्टंट होते हैं छोटी छोटी चीज़ विपक्ष वाले पार्टी लेकर बैठ जाती है कि ये पोल्यूशन हो गया ये वो हो गया अब आप बीजेपी को लेकर चलोगे तो उसके बाद खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ है अब आप आप पार्टी को लेकर चलोगे उसमें भी बहुत सारी चीज़ है हर सरकार अपनी लेवल पे अच्छा काम करने की कोशिश करती है बट अच्छा काम करने के बाद सामने वाली पार्टी उसको गलत ठहरा देती है जैसे कि अब हम जेंट्स हैं महिला फ्री जा रही है बसों में तो सब लोग कहते हैं कि भाई सीट भी दो और फ्री भी लो हम पच्चीस रुपये भी दे रहे हैं हम खड़े होकर जा रहे हैं तो वो तो सारी अपवाद है Different point of view. So we understand. So these are the people, you know. Uh, a gent, we heard a gentleman, and he hmm. said that you know the government is trying, but uh, people also have to understand hmm. their responsibility. So they are, uh, you know, mix of reaction that we are gathering from the ground. Yes, we are. All right, Arzu. I'd like to thank you as well as Kulveer for joining us on the broadcast live. Uh, of course, taking our viewers and showcasing and spotlighting the voices of the people from the ground. Meanwhile, we're shifting our focus uh, to what is transpiring.